Den grundlæggende kemi er vigtig for dig, fordi det giver en baggrund for at forstå, eller et fundament for at forstå rigtig mange af de andre emner, vi arbejder med. Den grundlæggende kemi handler om grundstofferne, som er verdens mindste byggesten. Og jeg har altid haft et billede af det som legoklodser. Der er det ændrer, antallet af dem ændrer sig ikke. Der bliver med at være de samme, men de kan, man kan bygge mange forskellige ting efter, hvordan de bliver sat sammen. Og i kemien, der beskæftiger vi os med, hvordan stoffer er opbygget, og hvordan et stof kan omdannes til et andet stof. Så derfor er det vigtigt, at du får en god forståelse af, hvordan grundstoffer er om, opbygget, og kender det periodiske system, og kan forstå, hvordan de kan gå sammen med hinanden i forskellige forbindelser. Og den, du kender rigtig godt, det er den, der handler om, at brint af ild, som jo er luftarter, øh, når de går sammen, så bliver de til vand. Altså O, oxygen og hydrogen går sammen og bliver til H2O. Når vi kigger på et atom, så kan vi se, at indeni, der er øh, kernen med protoner og neutroner. Protoner det er positivt ladet elementare partikler, og neutronerne, de er neutrale. Og øh, rundt om, der har vi sådan nogle skyer eller skaller. Nu er det her jo en tegning, men altså, det er i virkeligheden nogle skyer. Og det er der, hvor elektronerne, de øh, svæver omkring. Og elektronerne, de har en negativ ladning. Så øh, da der er lige mange neutroner og elektroner i et atom, så vil vi have et atom, der er neutralt ladet. Inde i, inde i kernen, hvor protonerne og neutronerne er, der er der lige mange af hver som regel. Og neutronerne de er til stede i kernen, fordi de er neutralt ladet, det vil sige, de er hverken positivt eller negativt ladet, og hvis vi kun havde protoner inde i kernen, så ville de frastøde hinanden. Det kender vi fra en magnet, hvor plus og plus og minus og minus, de skubber fra hinanden, og plus og minus, de bliver tiltrukket af hinanden. Så hvis ikke neutronerne var der, så ville protonerne gøre sådan, at kernen den sprang. Det med, at den er neutralt ladet, det er en vigtig forståelse, fordi at vi... Når vi kommer til de kemiske forbindelser, vil vi se, at nogle gange, så sker der noget andet i kernen. Men grundlæggende, så er det her opbygningen af atomer, altså grundstofferne, som du i næste video kan se noget om i det periodiske system.